நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல டிஎன்பிசி ஏ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் கொஸ்டின் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் வி இஸ் தி ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அண்ட் எஸ் இஸ் தி ஆவரேஜ் ஸ்பேஸ் த பிட்வீன் வெஹிக்கிள்ஸ் டு ஃபாலோ தென் த தியரிட்டிக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஏ டிராஃபிக் லைன் வித் ஒன் வே டிராஃபிக் ஃபுளோ பை அசியூமிங் என் ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் வெஹிக்கிள் ஆஃப் எல் வில் பி So the right answer is option B, 1000 V by S. V is the stream speed in kilometer per hour. So yes, uh, average space gap between vehicles to follow. So uh, two vehicles get all the space around the yes sir. That is equal to stopping side distance plus average length of vehicle L. Theoretical capacity of traffic lanes equal to 1000 V divided by S. Theoretical capacity is the maximum capacity, the maximum volume that can be possible on a road. So one road is the maximum of எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் டிராபிக் அலோ பண்றாங்க அதுதான் வந்து தியரிட்டிக்கல் கெப்பாசிட்டி அண்டர் தி கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் எடுத்துப்பாங்கன்னா தர் வில் பி நோ டிராபிக் நோ டிலே அண்ட் நோ கஞ்சஷன் அந்த கண்டிஷன்ல அங்க வந்து மேக்சிமம் வால்யூம் ஆஃப் டிராபிக் அலோ பண்றது தான் வந்து தியரிட்டிக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டிராபிக் லைன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் பி டிவைட் பை எஸ் பி ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் எஸ் ஆவரேஜ் ஸ்பேஸ் ஆஃப் பிட்வீன் வெஹிக்கிள்ஸ் சோ இது வந்து டிராபிக் லெவல் கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் சிலபஸ்ல வந்து டிராபிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு டாபிக்கே இருந்தது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் தி மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அட் எலாஸ்டிக் லிமிட் பெர் யூனிட் வால்யூம் இஸ் நோன் ஆஸ் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மாடுலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் சோ மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அட் எலாஸ்டிக் லிமிட் நான் என்ன ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் சோ ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் இஸ் நோன் ஆஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் சோ ரெசிலியன்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரெசிலியன்ஸ் த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அட் எலாஸ்டிக் லிமிட் சோ எலாஸ்டிக் லிமிட்ல ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி எவ்வளவு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து ரெசிலியன்ஸ் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிருக்கு வந்து ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் சொல்லுவோம் So, po, what is resilience, what is proof resilience, what is modulus of resilience, difference for the bonga. The maximum strain energy stored at elastic limit is known as proof resilience. The strain energy stored at elastic limit is known as resilience. The maximum strain energy stored at elastic limit per unit volume is known as modulus of resilience. That is uh, proof resilience per unit volume is known as modulus of resilience. Strain energy density means the strain energy per unit volume is known as strain energy density. நமக்கு क्वेश्चनல மாடுலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन when load is acting in longitudinal direction and when a change in length takes place the strain is known as so load வந்து longitudinal directionல ஆக்ட் ஆகும்போது change in length takes place னு சொல்லிருக்காங்க strain னால என்ன change in dimension by original dimension length wise change takes place னு சொல்லிருக்காங்க அப்போ linear strain or longitudinal strain so load acting to transverse directionல strain change in uh, change வந்து change in dimension takes place னா lateral strain so that is in transverse direction when load is acting in longitudinal direction and when change in length takes place the strain is known as linear strain or longitudinal strain so right answer option a lateral strain na strain in the direction uh, transverse to the uh, load acting direction ke transverse adha dhaan und transverse strain so volumetric strain na change in volume by original volume shear strain is due to shear stress so the right answer ena option a linear strain when load is acting in longitudinal direction and when you change in length takes place the strain is known as linear strain so linear strain and lateral strain abbi irukum lateral strain is equal to minus of linear strain a irukum rendume vand inverse sign vand inverse a irukum sometimes kepanga so linear strain and lateral strain odaiya signature vand sign vand inverse a irukum so length vand increase agudna same time so namakku vand width vand decrease avum adha dhaan vand rendu kolla vidhyasam So, if linear strain is the length, change in length, change in length, the length will increase. If we load a tensile load, it will increase. So, if we load a tensile load, the length will increase, the width will decrease. Then, so, the so, so, lateral strain is negative, the linear strain is positive. So, that's why the sign is inverse. Meaning. Next, the deflection of the beam will be reduced if the moment of inertia of the beam is. டிஃப்ளக்ஷன் ஒரு பீம்ல டிஃப்ளக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா கான்ஸ்டன்டா இருக்குமா சீரோவா இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ ஒரு பீம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல பாயிண்ட் லோடு சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆகும்போது டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கோங்க டபிள்யூ எல் கியூ பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ தான் டிஃப்ளக்ஷனுடைய ஃபார்ம்லா சோ இப்ப மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டிஃப்ளக்ஷன்ல எப்படி ப்ரொபோஷனலா இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கு அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிஃப்ளக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா டிஃப்ளக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நமக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டிஃப்ளக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதிலேயே மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டியை வச்சும் கேட்பாங்க மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டிக்கும் டிஃப்ளக்ஷனுக்கு டிஃப்ளக்ஷனுக்குமான ரிலேஷ
So right answer is option A. The deflection of the beam will be reduced if the moment of inertia of the beam is increased. Next question. A single acting steam hammer weighing W kilonewton and falling through a height of H meter drives a pile to about X centimeter penetration under lost 5, oh, five lows. Then the allowable load on the pile is kilonewton. Kilonewton la low, pile la the allowable load enna abin keter kanga. So idhi enna formula single acting steam hammer weighs W uh, height of fall H meter H Penetration under lost 5 blows and the penetration value x centimeter of being put allowable load than kitakanga. Then a formula engineering news formula soil load carrying capacity of pile as per engineering news formula q u is equal to w h divided by f into s plus c. This is the formula. So w the weight of hammer falling through a height h h centimeter height la uh, hammer day weight in a bigger than w height of fall down the h centimeter in centimeter la substitute panu f factor of safety. Yes, so F value constant 6 S yes plus C. Yes, thumb penetration per blow in centimeter. In the end, penetration per blow X centimeter. So, H and the meter. Next, W. Uh, weight and the W of the in terms of kilonewton. So, next, C value in the C constant 2.5 for draft hammer. 0.25 for steam hammer. We have a hammer single acting steam hammer. Now, 0.25 is the hammer. Single acting steam hammer. Drop hammer is 2.5 C, C value. So, this is the engineering news formula. This is the problem. We have a formula direct. We have a drop hammer, formula, steam hammer, formula, constant value vary. So, weight of uh, hammer is W. In terms of kilonewton kg, so in a unit, we have a unit. So, we have a question. Drop hammer ko paakla. Drop hammer ko ultimate load is equal to W H divided by factor of safety six into penetration per blow in centimeter s plus two point five. Constant value in a drop hammer ko two point five. Vidha mande drop hammer kona formula ultimate load carrying capacity of pi. Next single acting steam hammer arna dena W H divided by six into s plus zero point two five. So the value mande C value zero point two five for steam hammer arna zero point two five. So next to double acting steam hammer Q U is equal to W plus A P divided by 6 into S plus 0 0.25 constant value 0 0.25 now a factor of safety all uh, hammer come in the 6 constant so yes on the penetration per blow number on the centimeter la kudutru panga problem la single acting steam hammer WH uh, drop hammer on the other through on W on the weight hammer on the weight H height of fall in centimeter double acting steam hammer W plus AP W on the weight of hammer AP in and for effective area of piston piston on the effective area in centimeter square other than the A P mean effective steam pressure in uh, kilonewton layer na thena. Idhu kilonewton per centimeter square lagu thora panga. R kg per centimeter square. Mean effective steam pressure thena ande P. The piston orai effective area and ande steam. Enna pressure lagta agde. Mean effective steam pressure P. So the formula formula pati konge. Idhu ande problems ande the formula ande ke panga. Darkta na madhi kurtu. Enna hammer abdin chuli kurtu. The formula na ma pati thora naale three types of hammer ko na mande values ande substitute pani. Na madhi simplify pani kla. Problems ande ke panga. Darkta na madhi formula ande ke panga. Next question. Compatibility conditions are essentially required to solve the right answer redundant frames. Option C redundant frames. Compatibility conditions. Uh, redundant frames are in redundant indeterminate structures. Indeterminate structures are in redundant structures. No determinate structures, indeterminate structures are already in the Determinate structures are Equilibrium equations, so we can calculate the number of unknown reactions. But in case of indeterminate structures, we can calculate the unknown reactions. Equilibrium equations, we can calculate the extra compatibility conditions. That is why statically indeterminate structures are redundant structures. So, we can calculate the unknown reactions. We can calculate the unknown reactions. More than equilibrium equations, compatibility conditions are required in redundant frames. So, the right answer is option C. Redundant frames. So, for statically determined structures, the number of unknown reactions is the equilibrium equations. So, we can calculate it. So, the examples are simply supported beam, cantilever beam, overhanging beam, all of them are statically determined beams. So, the number of unknown reactions is equilibrium equations is equal or less than or equal. Number of unknown reactions is less than or equal to equilibrium equations are statically determined beams. 
நம்பர் ஆஃப் அன்னவுண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா பிக்சட் பீம்ஸ்க்கு த்ரீ இருக்கும் ஹிஞ்ச்டு பீம்ஸ்க்கு டூ இருக்கும் ரோலர் பீம்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதுவே ஸ்டாட்டிகலி இன்டர்மேட் பீம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னவுண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் கேன் பி கேல்குலேட்டட் பை ஈக்லிபிரியம் இக்குவேஷன் அண்ட் காம்பட்டபிலிட்டி இக்குவேஷன்ஸ் ஈக்லிபிரியம் இக்குவேஷன்ஸும் வேணும் நமக்கு காம்பட்டபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸும் வேணும் ஸோ இதுதான் வந்து பிக்சட் பீம் கண்டினியூஸ் பீம்னா எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாட்டிகலி இன்டர்மேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ரிடன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ராப்ட் கேண்டிவர் பீம் எல்லாமே ஸோ நம்பர் ஆஃப் அன்னவுண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஈக்லிபிரியம் இக்குவேஷன்ஸ் விட அதிகமா இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிகலி இன்டர்மேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ரிடன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன ரிடன்டன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் காம்பட்டபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரிடன்டன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் இன்டர்மேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல தான் தேவைப்படும் காம்பட்டபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் ஆர் எசென்ஷியலி ரெக்வயர்ட் டு சால்வ் ரிடன்டன் ஃப்ரேம் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேபிள்ஸ்ல இருந்து கேட்டுக்காங்க ஸ்ட்ரக்சரல் அனலைசிஸ் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணு